嘿嘿，本赛季啊，第一把杰哥，别笑啊，我知道你们又笑了。我们一级啊，直接学一级能干他。我还不信我一个 AD 啊，前期打不过你个法师。很明显，我们在上房啊，但这个时候猴子们来了，不然这一波的话，杰哥必斩加里奥。还行，换了个你，然后闪现，就当啊保护队友了。首先啊，杰这个版本啊，我是不建议你玩的，尤其是打野，打野杰只能虐菜，打同水平和比你强的局，就是纯纯的害队友。不要看那些什么集锦。大部分的集锦啊，基本上都是虐菜的，或者打的连跪之后的福利局，还有那种啊，就是房间组队马五排，不加好友的那种，这种五排啊，可以匹配到双排和三排的，然后战绩显示为单排。上个赛季我就试过，就你先进房间，点右上角二维码的标志，就会显示这个房间码，然后水友啊不加我的好友，通过这个我们进行五排，这样就能匹配到对面那种双排和三排的。同理，我前天三排上分，撞到了对面五个人啊，名字都是一样的格式，但他们的战绩啊都是单排，他们总不可能是五个人，对吧？正好名字的格式是一样的，正好排在一起吧。所以很多主播啊都是用这个五排的方式欺负那些散排的，这样可以打出很好看的效果。所以不要看了幽默飞镖人的集锦，就热血沸腾去开一把。我个人建议啊，杰哥这个版本的话，就你打自己的分段啊，不是虐菜的话，就打中单，中单欺负一些法师是可以的。你不管怎么说，杰哥好歹是个刺客，打中路的脆皮还是能行的。打野级就算了啊，太坐牢了，还容易带队友一起坐牢。所以当打野玩 AP 的时候，对面呢也是个法师，那你就可以掏出杰哥来秀一把了。首先中单杰的符文，先攻和电刑啊，看着来。对面是那种长手法师，杰拉、辛德拉这种的，不好打出先攻就带电刑，反之手比较短的，那就带先攻。小符文三黄，对面两个坦克以上就带巨杀，没有坦克就带致命击。最后带一个超燃减特地，装备的话穿甲鞋。正常来说啊，第一件星矢，但有时候打那种比较猥琐的啊，长手法师，他不给你打就躲在后面。你可以第一件做幽梦，跑图快抓他队友。第二件就是最近钢加强的黑切，出这个打团啊，就算杰哥没伤害，也能帮队友捡对面护甲。反正团队形式拉满了。第三件啊，打穿甲，然后叶之锋刃，对面盾多做巨石。最后一件出复活甲。你像这一波，杰哥永远的痛。一个小脆皮啊，只用一个虚弱，就让我杰哥无计可施。但这已经是啊最幸福的时候了，因为这一局啊，为什么是素材呢？因为对面啊只有一个虚弱，都没有做护甲鞋。正常来说啊，你只要选出杰，基本上都是两个虚弱起步。护甲鞋的话啊，三个起步。所以我前面才说啊，杰这个英雄能不能玩起来，不是取决于你啊，是取决于对面。比如对面 AD 啊，喜欢出吸血鞋，不带虚弱，带个疾跑，像这种的啊，是我玩杰最喜欢遇到的。可惜这种 AD 啊，都是我们家的。然后上波我调戏了一下猴子，啊，这个猴还记仇啊，在这边蹲我，一棒子敲的我大半管血。我们赶紧大招一技能刷新 W 拉走之后再返回来，直接爆死他。然后上路在线啊，这个蒙多以为自己很肉，不过他确实很肉。但是我在等队友，你在等什么？哦，他也在等。切点一技能刷新 W 拉走，再回头一个 QE 再换过来，在后面等技能 CD 啊，等队友杀的差不多了，我们再回过头来呢，一个 WE 双 Q 加个平 A 带走猴头。最近啊，因为之前我老是说不要玩弱势英雄，像凯伊对吧？艾克啊，当然也包括杰，我都是推荐啊玩强势英雄，尽量不要玩下水道，除非你在这个段位啊有很高的统治力。就打个比方，你玩瑞文在这个段位你都打不好，你还玩艾克干嘛呀？然后就有绝活哥啊过来喷我，说自己是啊国服艾克，你不玩艾克就不要评价。我是不玩艾克，但是我大峡谷我都见过国一艾克，照样被国服前一百的人马当人机追着打。你玩得好，你自己玩呗。但是你不承认这个英雄弱就很奇怪，是想展现自己的与众不同吗？峡谷卡个分，组排再拉个车队，用前面的方法啊，扫码五排，以多欺少打战力，打了个国天使就觉得啊自己无敌了。早期都知道啊，我也是完结的，但是别人喷杰弱啊，喷杰垃圾，我从来不会生气。他归根到底啊，只是一个游戏人物，他跟我有什么联系？总有些人啊，你一说他本命英雄不强，他就过来跟你杠，你想玩你自己玩呗。我的意思是，普通玩家想赢就玩强势的，数值高又简单，还不拖累队友。自己喜欢玩下水道就自己玩，别骗别人玩。现在时代已经变了，以前伤害低的英雄，但是机制好，可以靠你的个人实力啊拉扯去赢。现在妈的九桶一个桶就给你打死了，你拉扯个毛